ഹലോ എവറി വൺ എന്ന അസ്ലാം വലൈക്കും എവറി വൺ വെൽക്കം ടു നിഷാനാസ് ടേസ്റ്റി ഹട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു ചിക്കൻ ടിക്ക റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ ഹരിയാലി ടിക്ക അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റോട് കൂടി ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രില്ലും ഓവനും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാവും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും അഭിപ്രായം പറയണം അപ്പോൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാട്ടോ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുതേ അപ്പോൾ ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്കുള്ള മറ്റ് ചേരുവകളുടെ അളവാണ് ഇത് ഞാൻ ഒരു കൈപ്പിടി പൊതിനയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ് പൊതിനയിലാണ് കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടത് അത്രത്തോളം തന്നെ മല്ലിയില കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ട പച്ചമുളകാണ് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള നാല് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എരിവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വേറെ എരിവിനൊന്നും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റ് ചേരുവകളോട് ചേർക്കണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നാനൂറ് ഗ്രാമാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ എടുത്തെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിനും ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ മതി കേട്ടോ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കൂട്ടി ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേ പിന്നെ മാരിനേഷൻ ആവശ്യമുള്ളത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ചെയ്ത സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇനി മറ്റ് ചേരുവകളെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഞാനൊരു മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ ആണെന്ന് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള വെളുത്തുള്ളിയാണ് പിന്നെ ഇത്തിരി കറിവേപ്പിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മതി കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് അതൊരു അരയണം എടുക്കുക അത് തിക്ക്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ചീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ തരക്കാട്ടോ നിർബന്ധമല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇനി വേണ്ട ത കട്ട തൈരാണ് അപ്പം ഞാനൊരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ കട്ട തൈര് കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് നരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് തിക്കായിട്ട് കുറച്ചൊരു കട്ടിയായിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ലൂസായിട്ട് ഉണ്ടാവരുത് പിന്നെ ഇത് ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുമല്ലോ പിന്നെ പൊതുവെ എല്ലില്ലാത്ത കഷ്ണങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗം വെന്ത് കിട്ടും എന്നാലും നമ്മൾ ഫ്രൈ പാനിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ചേരുവകളൊക്കെ ഒന്ന് ഇടുകയാണ് ഇനി മറ്റ് ചേരുവകളോട് ചേർക്കാനുണ്ട് പൊടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് അത്യാവശ്യം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറയെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഞാൻ ഓൾറെഡി നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചീസ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അരക്കുന്ന സമയത്ത് ചേർക്കാമെന്ന് അപ്പം ഇനി ഞാൻ ചീസൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് ക്രീമ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പക്കിൻ്റെ സാധാരണ കിട്ടുന്ന ക്രീമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് ഒന്നിൽ ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ചീസ് പിന്നെ ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തൈരൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ഫ്ലേവർ വേറെ വരും അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇത്തിരി വിനേഗർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാരങ്ങ ചേർക്കാം പിന്നെ വിനേഗർ ചേർക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂർ കുറഞ്ഞതെങ്കിലും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനേക്കാൾ ഏറെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ മരേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് ആ കുറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു സ്ക്യൂർ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇനി സ്ക്യൂർസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ തെങ്ങിൻ്റെ ഓ ഓലയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇരുക്കലല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എടുത്ത് കുത്തി കൊടുത്താലും മതി ഇനിയിപ്പോൾ അതും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സാധാരണ നമ്മൾ ശല ഫ്രൈ ചെയ
പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ ഓയിലൊക്കെ വരും പിന്നെ വളരെ ആദ്യം ഒന്ന് നല്ല ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ചെറിയൊരു ഷാലോ ഫ്രൈ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ തീയിലാണ് കേട്ടോ അത് വേവിക്കേണ്ടത് ഒരു ഭാഗം വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി മറ്റു ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും വേവുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ വേവിക്കാം ബെറ്റർ അല്ലാണ്ട് വേവിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് വേവുന്നില്ല കുറച്ചൊരു അത്ര ടെൻഡറായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രം പിന്നെ നമ്മൾ വിനേഗ്രം വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ അതവിടെ വേകുമ്പോഴേക്കും ഈ ചട്ടി തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അവിടെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അതായത് ചിക്കനിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അരപ്പ് അരപ്പിൽ ഒരു ഇത്തിരി ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈരും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒന്ന് മിക്സാക്കി ഇത്തിരി ഉപ്പും അതുപോലെ കുറച്ച് ചെറിയ ചിരിയത്തിൻ്റെ പൗഡറും ചെറിയ ചിരിയത്തിൻ്റെ പൗഡർ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് ഒരു രസമുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തിരി ചെറിയ ചിരിയത്തിൻ്റെ പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്താൽ എന്താ പറയുക നല്ല ചട്നി റെഡി ആയിട്ടോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുബൂസോ അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടിയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ചട്നിയും ഈ ചിക്കനും കൂടെ ആണെങ്കിൽ കിഡ്ലൻ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അവസാനമായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തിരി ബട്ടർ എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഒരുക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത് എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാണ് ഇത് ഓൾറെഡി അത്യാവശ്യം ഞാൻ ബട്ടർ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഇനി ബട്ടർ ഇല്ല എങ്കിൽ വിട്ടേക്കും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമ്മളിതിനൊരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തീയിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ അല്ലാണ്ടുള്ള തീ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ബെറ്റർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിനൊരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചാർക്കോളിലൊക്കെ ചുട്ടെടുത്ത ടിക്ക പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് ആ ബട്ടറിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഇതും കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ കിഡലൻ ടേസ്റ്റാണ് ഒരിക്കലും ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാണ്ടിരിക്കില്ല തീർച്ചയാണ് അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഹരിയാലിറ്റിക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും എല്ലാ തിങ്സും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം റൊട്ടിയുടെ കൂടെയും അല്ലാണ്ട് വെറുതെ സ്റ്റാർട്ടഡ് ആയിട്ടും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ ചേരുന്ന ഒന്നാണ് ശരിക്കും ഹരിയാലിറ്റിക്ക അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതണം അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം വൺസ് അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് മീൻ ഇഷാന താങ